நமது பூமியிலேயே மனிதனுக்கு அதிகம் பரிச்சயம் இல்லாத நிலப்பரப்பு என்றால் அது அண்டார்டிகா தான் இங்கு ஆராய்ச்சியாளர்களை தவிர யாருமே அதிகம் சென்றது இல்லை ஏறக்குறைய ஒன்னு புள்ளி நாற்பது கோடி சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு கொண்ட இந்த கண்டம் முழுவதும் பல கிலோமீட்டர் ஆழத்திற்கு பனி மட்டுமே சூழ்ந்துள்ளது அப்படிப்பட்ட இந்த கண்டத்தில் கண்டறிந்த சில வித்தியாசமான கண்டுபிடிப்புகளை பற்றி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் தமிழ் இன்ஃபோ சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் மனிதர்களின் நடமாட்டமே இல்லாத மிகப்பெரிய நிலப்பரப்பு என்பதால் விண்கருக்களை எளிதில் கண்டறிந்து ஆராய்ச்சி செய்வதற்கு அண்டார்டிகா உகந்த இடமாகும் கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு அண்டார்டிகாவின் உறைந்த பனி பாறையினுள் சிறிய விண்கல் ஒன்று அமெரிக்காவின் அனன்ஸ்மெண்ட் குழு கண்டறிந்துள்ளது அந்த சிறிய விண்கல்லை ஆராய்ந்ததில் அது செவ்வாய் கிரகத்தில் சேர்ந்த கல் என்பதையும் மேலும் அதில் பாக்டீரியா மாதிரியான சில நுண்ணியர்களின் படிமங்கள் இருப்பதையும் கண்டறிந்துள்ளனர் இதனை வைத்து செவ்வாய் கிரகத்தில் உயிர் ஆதாரம் இருக்க வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் நாசா கணித்துள்ளது பிரமிட் அண்டார்டிகாவின் பிரமிடு போன்ற அமைப்புகள் இருப்பதாக இரண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டு பல புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வெளியாகியது இதையடுத்து இங்கு பணியால் சூழப்பட்ட மாபெரும் பிரமிடு அமைப்புகள் உண்மையாகவே இருப்பதை ஆராய்ச்சியாளர்கள் உறுதி செய்தனர் தற்போது இந்த பிரமிடுகள் மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்டதா அல்லது இயற்கையாகவே உருவானதா என்று மற்றொரு சந்தேகத்தை எழுப்பியுள்ளது ஏனென்றால் இது இயற்கையாகவே உருவான மலை போலவும் அதே சமயத்தில் சீரான பிரமிடு வடிவத்தையும் கொண்டுள்ளது பிளட் ஃபால்ஸ் அண்டார்டிகாவின் கிழக்கு பகுதியில் பனிப்பாறையில் இருந்து சிவப்பு நிறத்தில் வழிந்தோடும் மிகப்பெரிய அருவி ஒன்று உள்ளது இந்த அறிவினுடைய சிவப்பு நிறத்திற்கு முக்கிய காரணம் நீரில் அதிகம் கலந்துள்ள இரும்பு ஆக்சைடு தான் அதாவது பனிக்கடியில் உள்ள உபநீரில் இருந்து ஆக்சைடின் அளவு அதிகரித்து பனிப்பிளவு வழியாக வெளியேறுவது தான் இந்த அதிசய அறிவுக்கு காரணமாகும் புரோசன் சிப் கடலை மிதக்கும் பனிப்பாறையை எதிர்த்து கப்பல் செல்வது என்பது அவ்வளவு எளிதல்ல அப்படி இருக்கும் நிலையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு இருபத்தி எட்டு பேர் கொண்ட குழு கப்பல் மூலமாக அண்டார்டிகாவை பார்வையிட சென்றுள்ளனர் அப்போது கடலை மிதந்த அதிகப்படியான பனிப்பாறைகள் மோதியதால் கப்பல் பெரிய அளவில் சேதமடைந்தது அதன் பின்பு இவர்கள் திரும்பி செல்ல முடியாமல் கிட்டத்தட்ட பதினேழு மாதங்கள் அண்டார்டிகாவின் கடல் ஒட்டிய பகுதிகளில் குளிரை எதிர்த்து வாழ்ந்து வந்துள்ளனர் பின்பு இங்கு வந்து மற்றொரு குழு பணியில் உறைந்த நிலையில் இருந்த கப்பலின் பாகங்களை வைத்து இந்த இருபத்தி எட்டு பேரையும் கண்டறிந்து உயிருடன் மீட்டுள்ளனர் இலங்கேட்டர் ஸ்கல் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு முதன் முதலாக ஜேம்ஸ் குக் என்பவர் அண்டார்டிகாவை கண்டறிந்ததாக வரலாறு தெரிவிக்கிறது ஆனால் அண்டார்டிகாவில் கண்டெடுக்கப்பட்ட நீண்ட மண்டை ஓடுகள் மற்றும் மனிதர்களின் புதைப்படிவங்களை வைத்து அதற்கு முன்பே மனிதர்கள் அங்கு சென்றுள்ளதாக மற்றொரு கருத்தை ஆய்வாளர்கள் முன்வைக்கின்றனர் மேலும் இதே மாதிரியான ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழமையான நீண்ட மண்டை ஓடுகள் பேரு மற்றும் எகிப்தில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது இதை வைத்து ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே ஆப்பிரிக்கா அமெரிக்காவில் வாழ்ந்த மனிதர்கள் தான் அண்டார்டிகாவிற்கு முதலில் சென்றுள்ளனர் என்பது ஆய்வாளர்களின் கூற்று லைஃப் அண்டர் த ஐஸ் அண்டார்டிகாவின் பனிப்பாறையை துளையிட்டு அடிப்பகுதியில் என்ன இருக்கிறது என்று ஆராய்ச்சி செய்ய ஆய்வாளர்கள் எண்ணினர் அதன்படியே சுமார் இரண்டாயிரத்தி நாலாயிரம் அடி ஆழம் கொண்ட பனிப்பாறையை துளையிட்டு அடியில் ஆராய்ந்த போது ஆய்வாளர்களுக்கு பெரிய ஆச்சரியம் காத்திருந்தது அதாவது அடிப்பகுதியில் பல லட்சம் ஆண்டுகளாக சூரிய ஒளி படாமலும் மைனஸ் ஐந்து டிகிரி செல்சியஸ் வரை குளிர் இருந்ததாலும் இங்கு நுண்ணியர்கள் மட்டும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்த்தனர் ஆனால் அதற்கு மாறாக சிறிய மீன்கள் பாசிகள் வித்தியாசமான தாவரங்கள் என பல உயிரினங்கள் இருப்பதை கண்டு ஆச்சரியம் அடைந்தனர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்டார்டிகாவின் இந்த கண்டுபிடிப்புகள் பற்றின உங்களது கருத்துக்களை கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மேல் இது போன்ற வீடியோக்களுக்கு தமிழ் இன்ஃபோ சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க